നമസ്കാരം ഉണ്ട് ശാലിനിയാണ് അതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂറിന്റെ കൺഫെഷനോ അല്ലെങ്കിൽ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലെന്നോ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിളിക്കാം നമുക്ക് ചില ഗസ്റ്റ് വരും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പണിയെടുപ്പിക്കും കാരണം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിച്ചോണ്ടേയിരിക്കണം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിച്ചു പറയുള്ളൂ പക്ഷെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ചില ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ചറവറ ചറവറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ വരും ഞാൻ പറയണേ എല്ലാത്തിനും കയറി തിരിച്ചു മറുപടി പറയണമെന്നില്ല അവസരം തരാം അല്ല ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാ കാരണം ഇത് റേഡിയോ അല്ലേ നീ ആരോടാ പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട ഒരാൾ ഇവിടെ ഒരു കേൾവിക്കാരനുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകണ്ട ചില പരിപാടിക്ക് ഞാൻ പറയും ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയിൽ ലൈറ്റ് ഇടണമെന്ന് പറയും ഇരുട്ടായിരിക്കും പുറത്ത് നമ്മൾ പരിപാടി നോക്കുമ്പോൾ പകുതി ആൾക്കാർ എണീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിന്ന് പരിപാടി ചെയ്യുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഒരാളോട് ഉണ്ട് ഒരു സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ആന്നുള്ളത് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു പൊരുള് അതായത് എനിക്ക് വലിയ പണിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈ ഇന്റർവ്യൂന് കാരണം വെറുതെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ചെറവർ എന്നോട് ഉത്തരം പറയുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിന്റെ ഗസ്റ്റ് പേര് രമേഷ് പിഷാരടി വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർ ജാം രമേഷ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാന് ഇപ്പൊ ഇപ്പുറത്തിരിക്കുന്നെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്തിരിക്കേണ്ട ആളാണല്ലോ എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂ തന്നെയാണല്ലോ പണി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട വർത്താനം പറയുന്ന ആൾക്കാർ വർത്താനം പറയാത്ത ആൾക്കാർ മലയാളികൾ അല്ലാത്ത നടികൾ ഒരു മലയാളം അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ ഇതിന്റെ പാട് എനിക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഉത്തരം പറയും എല്ലാം എല്ലാം ചെയ്യും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ രമേഷേട്ടന് ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോ അവരത് മറന്നുപോയിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളവര് ഇപ്പൊ ഗോതേൽ അഭിനയിച്ച കുട്ടി വാമിക ഗബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ വർത്താനം പറയണേ എനിക്ക് ഭാഷ അറിയാമോ ഇവർക്ക് മലയാളം അറിയാമോ ഇവർക്ക് ഞാൻ ആരാന്ന് അറിയാമോ എനിക്ക് അവരാരാന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ കുറെ പേര് പിന്നെ ചില ആൾക്കാര് പൊതുവെ മിണ്ടൂല നമ്മൾ വലിയ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിച്ചാല് ആ ഇത്രയൊക്കെ കാണിക്കുള്ളു വിഷ്വലിലും മിണ്ടാതിരിക്കും കൂടെ ചെയ്ത് എന്തോ ചെയ്യും അപ്പം ദുരന്താവും അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടുള്ള കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയോ ഇത് കഴിയുമ്പോ കേൾക്കുന്നവൻ പറയും നിങ്ങളുടെ വർത്താനം കേൾക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് വന്നവനെ കൊണ്ട് നീ ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടിച്ചില്ലാത്ത ആ നിങ്ങൾ അവരെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അനുവദിക്കും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്ന കാരണം പാവം അവർ മിണ്ടാതിരിക്കുവോ നമ്മുടെ പാട് നമ്മക്കല്ലേ അറിയുള്ളൂ ശാലിനി സത്യം എന്തായാലും രമേശേട്ടൻ നിന്ന് ഇപ്പൊ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ചീത്തപ്പേര് കേൾക്കേണ്ടി വരില്ല ഉള്ള ചീത്തപ്പേരുകളും മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്താൽ മതി അതെയുള്ളത് മാത്രം മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അല്ല ചോദിക്കട്ടെ ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ നമ്മള് കണ്ടപ്പോ രമേഷേട്ടൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ ആയിരുന്നു നടനായിരുന്നു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു അവതാരകൻ കൂടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു സംവിധായകൻ കൂടിയല്ലേ അതെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ ഈ തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് തൊപ്പി ഇട്ടത് മൊട്ട അടിച്ചോണ്ട അല്ലാതെ ഗൗരവം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും തൊപ്പി ഇടുവോ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വിചാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ പക്വതയൊക്കെ വന്ന് ഉണ്ട് അത് ചില വിശ്വാസങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു പോകും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗിരിജ ടീച്ചർ സുലോന ടീച്ചർ വലിയ വലിയ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു പെങ്കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു നിഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ആരംഭം മാവേ കേരളം ചോറ് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഓംലെറ്റ് കട്ട് തീറ്റയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് സ്കൂളിൽ പഠിച്ച വെച്ച ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ വൈക്ക് തട്ടമ്മയ്ക്ക് പോയപ്പോ എതിരെ വരുവാ ഞാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആണ് ഇപ്പൊ ഒരു സ്കൂളിന്റെ അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലെ പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ വിഗ്രഹം മുഴുവൻ ഉടഞ്ഞുപോയി അതുപോലെയാണ് നിനക്കിപ്പോ സംവിധായകന്റെ വിഗ്രഹം ഉടഞ്ഞു പോയത് ഞാൻ സംവിധായകനായപ്പം അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നി സാധാരണ സംവിധായകൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് നല്ലോണം പഠിച്ച് ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് കൂടുതൽ ബഹുമാനം കിട്ടുമല്ലോ അതുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഡബിങ് അടക്കോ സിനിമയുടെ അപ്പം പത്ത് ദിവസം ഓരോരുത്തർ വന്ന് ഡബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കാണുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്ന് ഒന്ന
സംവിധായകൻ എന്നെ മോശമാണ് ഏ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മള് കണ്ടപ്പോഴേ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലും ഇല്ല ഒരു സൂചന പോലും തന്നിരുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു സംവിധായകനാവണം ഇതിനു മുമ്പ് കാണുമ്പോ നമ്മൾ ഇന്ന് വീണ്ടും കാണും എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണും എന്നൊരു സൂചന തന്നിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് ഇത് വന്ന് സംഭവിക്കുകയല്ലേ ശാലിനി എനിക്കറിയാം രമേശായിട്ട് തിരിച്ച് കൗണ്ട് അടിക്കും പക്ഷെ ചോദിച്ചത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള മറുപടിയാണ് അല്ല എനിക്ക് അന്ന് പ്ലാൻ ഇല്ല സിനിമ ചെയ്യൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് നാദർശ സംവിധാനം ചെയ്യാനായിരുന്നു ആദ്യം പ്ലാൻ ഈ കഥ അല്ലായിരുന്നു ആദ്യം ഒരു കഥ എഴുതിയ കേട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നാദർശക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എടാ ഇത് എന്തിനാടാ എന്നെ കൊണ്ട് ചോദിക്കണം നിനക്ക് തന്നെ ചെയ്തൂടെ അതിന് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടോ തന്നെ ചെയ്താൽ എന്താ കുഴപ്പം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർക്ക് അടിച്ചത് എന്നാ തന്നെ ചെയ്താലോ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് കാരണം നമ്മൾ സ്റ്റേജ് ഷോകൾ ഈ ലോകം മുഴുവൻ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എഴുതി വന്നപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ജീവികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു ജീവികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം അതുമായിട്ട് നല്ല സിംഗ് ഉള്ളൊരു സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഇച്ചിരി ക്ഷമ വേണം ജീവികളുടെ അടുത്തൊന്ന് ഒച്ച എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല വെട്ടാൻ വരുന്ന പോത്തിന്റെ അടുത്ത് വേദം ഓതിട്ട് കാര്യമില്ല കഴുതയോടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ആശം കട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും മൂവി ഇടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെ കാര്യമുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു കഥയായോണ്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു അനുശ്രീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ആ സെറ്റിൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് അതെ അത്ര സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രമേശേട്ടൻ അങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ജീവികളെയൊക്കെ ഭയങ്കര മൃഗസ്നേഹിയാണ് വളരെ വളർത്തുണ്ടോ വീട്ടില് ഉണ്ട് അതൊരു ഗ്രേ പാരറ്റ് ആണ് ഗ്രേ പാരറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന തത്തയാണ് മിമിക്രിക്കാരനും കൂടെയാണ് കലാപവും ഗ്രേ പാരറ്റ് അതിന് ഇമാ എന്നാണ് പേര് ഞാൻ ഇട്ടതാ ഞാൻ മോക്കിടാൻ വെച്ചിരുന്ന പേരാ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിക്കാത്ത കാരണം പീലി എന്നാണ് ഇമ കണ്ണ് ഇമയാണ് ഇമയാണ് പീലി ആയത് എന്റെ തത്ത ഫോണിന്റെ റിങ് അടിക്കും നമ്മൾ ലാൻഡ് ഫോൺ അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുമ്പോ തത്തയായിരിക്കും ഇരുന്ന് അടിക്കുന്നത് ട്രന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൃത്യം ഫോണിന്റെ ട്രെൻഡ് അടിക്കും അത് തന്നെ ഹലോ അത് തന്നെ പറയും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഹലോ എന്ന് പറയുന്നത് പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് കൂട്ടുകാരന്റെ വീട്ടിൽ അവൻ ബാൽക്കണിയിൽ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ തത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മീൻകാരന്റെ ഈ സാധനം ഈ തത്ത അടിക്കും ചേച്ചിമാര് പാത്രം എടുത്തോണ്ട് മിറ്റത്തിറങ്ങുമ്പോ മീൻകാരനില്ല ഡെയിലി നോക്കുമ്പോ ഈ തത്ത ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്ന് അടിച്ചെന്നാണ് മീൻകാരന്റെ ശബ്ദം കാറിന്റെ സെന്റർ ലോക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് അടിക്കും എന്റെ ശബ്ദം പോലത്തെ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകും ഞാൻ വീട്ടിലധികം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടും വീട്ടിലില്ലാത്ത കൊണ്ടും എന്റെ ശബ്ദം അത്ര പിടിച്ച് ചെയ്യാറില്ല അത് പിള്ളേരുടെ ശബ്ദമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ പാവാണ് ഞാൻ ആരോടും എന്നോട് ധർമ്മജം പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടാക്കരുത് ആരോടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ വഴക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ വീട്ടുകാരും പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊതുവെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരോണ് സെറ്റിലൊന്നും അങ്ങനെ വഴക്കുണ്ടാക്കുക ഒച്ചെടുക്കുക ബേളപ്പാടൊന്നും ഇല്ല വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് പോരുക അല്ല സംവിധായകൻ ആവൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ധർമ്മേട്ടൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അവന് അപ്പോഴൊന്നും അല്ല അത് ഇനി തുടങ്ങുന്നതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഇങ്ങനെ മറ്റന്നാൾ തുടങ്ങുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടാൻ നീ ആരോടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നു ചെയ്തു കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാം അല്ലേ ദേഷ്യപ്പെടാറില്ല പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പെട്ടില്ല അത്ര തന്നെ എന്താ ഈ സിനിമയിൽ മുകേഷ് ഏട്ടൻ എടുക്കാന് മുകേഷ് ഏട്ടൻ എടുക്കാന് ബഡായി ബംഗ്ലാവ് ചെയ്യാൻ പെടുന്ന പാട് എനിക്കറിയാം എന്നിട്ട് വേണം ഇനി ഈ സിനിമയിലും കൂടെ വെക്കാനായിട്ട് പുള്ളിക്ക് അവിടെ കൊല്ലത്ത് എം എൽ എല്ലേ നൂറ് കൂട്ടം കാര്യങ്ങളില്ലേ ആ അതാണ് ധർമ്മനുണ്ട് ധർമ്മൻ ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടു വർഷമായി വന്നിട്ട് വലിയ തിരക്കാണ് തമിഴില് കട്ടപ്പനയിലെ ഋതിക് റോഷന്റെ തമിഴിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടാണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസറായി ആ പ്രൊഡ്യൂസറായി എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യണത് നോക്കി ആ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മോശമല്ല കേട്ടോ മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടി ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രമേഷ് വിഷാരടി ഇന്ന് സ്റ്റാജിയാമിലെ ഗസ്റ്റ് കൂടെ ഞാനും ശാലിനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്റ്റാജിയാം ശാലിനി ഇന്ത്യ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ട് രമേഷ് വിഷാരടി ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട്
പ്രിയപ്പെട്ട പണിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏപ്പിക്കാമോ മണിമുള്ളരാജു വോളിബോളിൽ അനൗൺസ്മെന്റ് മറ്റേ അവനൊരു ഗോൾ അടിച്ചു അടിച്ച് വീശി അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് വോളിബോൾ വള്ളംകളി തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾക്ക് അനൗൺസ്മെന്റ് പ്രേംകുമാർ കാതികൻ നന്നായിട്ട് പറയൂ കഥ പറയും കേട്ടിരുന്നു അല്ലെ ജയറാമേട്ടനാണെങ്കിലോ ഉറപ്പായിട്ടും ആനക്കാരനോ മേളക്കാരനോ ഒക്കെ തന്നെയാണ് ഉണ്ണി ഊഗന്തനോ ജിമ്മില് ട്രെയിനർ ആയാണ് ഞാൻ ഊഹിച്ചു എന്താ അല്ല ഓബിയസ് ആണല്ലോ ആണല്ലോ മുകേഷ് ഏട്ടനോ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയ പുള്ളിക്ക് ആൾക്കാരെ പറയാനും അതിന് സംസാരിക്കാനും ഒക്കെ അത് പുള്ളിക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര കഴിവാ പുള്ളിയോട് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഇന്ന് സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിച്ചു എന്ന് ഒരുതനെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മറ്റോ ശരിയാട്ടോ പടിഞ്ഞാറ് ഉദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് പോണേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് വിശ്വസിപ്പിച്ചോളും പുള്ളി അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയത്തിലും പുള്ളി മിടുക്കണ ഇന്നസെന്റേട്ടനോ ഇന്നസെന്റേട്ടൻ സിനിമ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു വല്ല ബാലമാസികയിലെ എഴുത്തുകാരനാവായിരുന്നു ബാലമാസികയിൽ മോട്ടുമോയലിന്റെ കഥയില്ലേ ഇന്ന് മോട്ടുമോയില് കാരറ്റ് കാണാണ്ട് പോയിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതുന്ന ആളില്ലേ അതായാ പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് സിനിമ നടനായില്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വിദേശത്തായിരിക്കും ഉള്ളു ലീവിനെ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താ പണിയും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ചോദിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ എന്താ ജോലി എന്ന് കഴിയുമ്പോ പുള്ളി പറയണത് എന്തോ അത് അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ ലീറ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ ജോലി കണ്ടുപിടിച്ച് പോകണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ പേര് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ ആരുടെ പാട്ടപ്പ കേൾക്കണ്ടേ പറയൂ നമുക്ക് മുകേഷേന്റെ പാട്ട് കേൾക്കാം ഏത് പാട്ട് മായാമഞ്ചലി കേട്ടോ നടനല്ല അവതാരകനല്ല സംവിധായകൻ രമേഷ് പിഷാരടിയാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിൽ എന്റെ കൂടെ ഷാലിയുടെ കൂടെ അതെ രമേഷേട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ഇതിനെന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് നടത്തിയത് ഹോംവർക്ക് സിനിമയുടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഞാനൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ ചാക്കോച്ചൻ ഓടാൻ പോകുമ്പോൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് എഴുതുന്ന ആളെ വരെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് ഒരു ഫയലില് പേരെഴുതി ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി വെച്ച് വിളിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പടം ചെയ്തേക്കുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേര് പതിനാറ് പേരാണ് ഈ സിനിമ ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ഉണ്ട് അത്രയും ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി എഴുതി അല്ലാതെ ഒരാൾ നീ ഓടിക്കും നീ പൊക്കോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല കൃത്യമായിട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചേർഡായിട്ടൊക്കെ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ കഴിയുന്ന ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ടെൻഷൻ ഒക്കെ വലിയ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ആവും പക്ഷെ അമ്പത് ദിവസം ചാർട്ട് ചെയ്ത സിനിമ നാപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിത്ത് മൃഗങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം മുന്നേ പാക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാല് അതൊരു വലിയ കാര്യം തന്നെയാ നടന്നു ഭാഗ്യമാണ് അതാ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് ദിവസം നേരത്തെ ഒക്കെ പാക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ നല്ല ലാഭം കിട്ടും അല്ലേ ചെലവില് നല്ല ലാഭം കിട്ടും അത്ര ലാഭം കിട്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചു മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ ലാഭം കിട്ടും അത് റെമ്യൂണറേഷനിൽ കൂട്ടാലോ ആർക്കാ രമേശ് എന്നാ പിന്നെ ലാഭം എന്നുള്ള പേരിട്ട് അതിനെ വിളിക്കേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടോ എന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൂടി പോയാൽ അവരെന്റെ കുറച്ചാലോ അങ്ങനെ റിസ്ക് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മള് അപ്പൊ രമേഷ് പിഷാരടി ആസ് എ പ്രേക്ഷകൻ സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താ തോന്നുന്നത് അത് പറയുന്ന മെസ്സേജ് എങ്ങനെ ആ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന മെസ്സേജ് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു ആ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോകുന്ന മെസ്സേജ് എന്റെ രമേഷ് ഏട്ടാ എന്താ എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാ ഡയറക്ടഡ് ബൈ രമേഷ് പിഷാരടി എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ നീയും സത്യം പറഞ്ഞു ഞാനും സത്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്നോട് വന്ന ആരും ഇത് പറയല്ലോ നീ പറഞ്ഞ പോലെ ശരി എന്നാ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഒക്കെ ഇല്ല ഞാനല്ലേ ഇത് വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ എല്ലാരും എഴുതുന്നത് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അല്ലേ ഇതിൽ വരുന്നത് ഈ ആനയ്ക്ക് ആനയുടെ വലിപ്പ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ വലിപ്പ അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ആനയ്ക്ക് അതിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ആനയ്ക്ക് വലിപ്പ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആന ചെറിയ വഴിയൊക്കെ കയറി പോയിട്ട് കുടുങ്ങി പോണ്ടേ അതിന് നല്ല ബോധം ഉണ്ട് അതിന് വലിപ്പമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അല്ലേ അത് കുടുങ്ങി വഴി പോവാത്തതൊക്കെ ഏതാ നീ എന്നെയാണ് ആനയായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ നിന്നെ സ്വയം പൊഴുത്തോന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പൊ ആനയ്ക്ക് വരി പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ വെരി ഗുഡ് പക്ഷെ ആൾക്കാരെല്ലാം
അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് കൊടുക്കും അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പത്ത് തൊണ്ണൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം അതിന്റെ പകുതിയിലും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് രാജേട്ടൻ നാപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായി സിനിമയില് ആ ഫോർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് സിനിമയിൽ വന്ന കാലത്ത് ഇതിലൊക്കെ ഭയങ്കര വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാറിനൊരു ഫുഡ് അതിന്റെ താഴെ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഫുഡ് മറ്റവർക്ക് രണ്ടാമത് ഭക്ഷണം ചോദിക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കഴിപ്പുകൾ കഴിച്ചു വന്ന ആളായതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് അതിൽ ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് ഫുഡ് എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ഫുഡ് ആയിരിക്കണം എല്ലാരും കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ആയിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോണ്ടിരിക്കും മെണിപ്പിച്ചു വിടുക അങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാന്ന് തോന്നുന്നു ഏ ഓട്ടോയില് പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മോഹൻലാല് ചോറും ഏ ഓട്ടോ അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ച സിനിമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ആ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുള്ളി വളരെ പെക്കുലർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടതും കേട്ടതും കൊണ്ടതുമായിട്ടുള്ള കഥകളുമായി രമേഷ് പിഷാരടിയാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് ഫിം സ്റ്റാർ ജാമിൽ ഇവിടെ മാത്രം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ നാവില് സരസ്വതി വിളയാട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിലരെ കുറിച്ച് പറയില്ലേ അപ്പൊ എന്നോട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണു അടച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാവില് ഗസ്റ്റ് രമേഷ് പിഷാരടി കൂടെ ഞാൻ ശാലിനി അതേം തോന്നുന്നു ആ അതേം തോന്നുന്നു എനിക്ക് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാറുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാർ വഴക്കിട്ടോണ്ട് വരുന്നവരെ വരെ വളരെ സമാധാനത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് എനിക്ക് പറ്റാറുണ്ട് വലിയ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാനുള്ള സത്യം പറഞ്ഞ തൃപ്പൂണിത്തറ വെച്ച് ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു അരച്ചാക്ക് ഗോതമ്പായിട്ട് വണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്ടീവയിൽ ഒരു ചേട്ടൻ എന്റെ വട്ടം വന്നു എന്റെ വണ്ടി പുള്ളി കിട്ടിടിച്ചു പുള്ളി മറിഞ്ഞു വീണു ഗോതമ്പൊക്കെ റോട്ടിൽ വീണു പെട്ടെന്ന് സീൻ കണ്ടാ ഭയങ്കര ഇതാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഇറങ്ങി പുള്ളിയായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് സംസാരിച്ച് പുള്ളിയുടെ വണ്ടി മാറ്റി വെച്ച് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് സംസാരിച്ച് യാതൊരു വിധ വഴക്കും മറ്റേ സാറിയാവട നോക്കിയാട വണ്ടി ഓടിക്കുന്നല്ലേ നമ്മള് തുടങ്ങുന്നേ നമ്മൾ വളരെ സമാധാനപൂർവ്വം ചിരിച്ച മുഹത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ വളരെ ഇതായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്ത് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ രമേശേട്ടൻ ഒരു നോൺ ഫിഗർ ആണല്ലോ ഞാൻ മോട്ടയായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഞാൻ മോട്ടയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഏതോ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ വട്ടം ചാടിയാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുള്ളി നിക്കുക പുള്ളിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും ചെയ്തതല്ല സെലിബ്രിറ്റി സ്റ്റേറ്റസ് പലപ്പോഴും പലയിടത്തും രക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊള്ളരുതായ്മ കാണിക്കണ്ടേ നേരെ യുവ ജീവിക്കുന്നവൻ എന്ത് രക്ഷപാട് എന്റെ അറിവില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കുന്ന ആളല്ല കൊള്ളരുതായ്മകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഭയങ്കര കൊള്ളരുതായ്മ കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ ഏർപ്പെടാറില്ല മറ്റേ ഡോണിൽ ഷെറുക്കാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സമൂഹം ചിത്തേതാണ് ഞാനല്ല ഞാനല്ല ഞാൻ നല്ലതല്ല അതെ ഈ ധർമ്മേട്ടന്റെ പരിചയം എത്ര നാളായി പതിനഞ്ച് വർഷം ഈ പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് ധർമ്മേട്ടൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി രമേശേട്ടൻ ഡയറക്ടർ ആയി രമേശേട്ടൻ എപ്പോഴാ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡയറക്ടർ ആവുന്ന എപ്പോഴാ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ വല്ലതും പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കാശൊക്കെ ആവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കാരണം ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ടപ്പോ ഡയറക്ടറിന്റെ സൂചന ഇല്ല സൂചന തന്നില്ല സൂചന തന്നില്ല അപ്പൊ അത് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോ ധർമ്മനോട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് പ്രൊഡ്യൂസർ ആവോ എന്ന് വെച്ചാൽ അവനാന്ന് പറയോ ഇല്ല അവൻ എന്തോ കുഴിച്ചപ്പോ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് എന്തോ കിട്ടി എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേക്കണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇല്ല അത് അവര് മൂന്നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി കൂടിയാണ് ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ധർമ്മം പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോ ബാഹുബലി ഒന്നും അല്ല നിർമ്മിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതും പറയണം ഒരു നല്ല സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് അതവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് കാശ് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയ കൂടായിക്കില്ല അവനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണം വെച്ചാൽ അവന് ലോൺ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവൻ ഇത്ര നാളും കിട്ടിയതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയ്യിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഞാൻ എന്നൊക്കെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൻ എറണാകുളം തന്നെയാണല്ലോ ജനിച്ചു വളർന്നത് അവൻ അവിടെ തന്നെ വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ അവനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആകാം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയും രമേശേട്ടൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ധർമ്മേട്
ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഈ കണ്ണിറക്കല് പുരികം പൊക്കല് ഇതൊക്കെയാണല്ലോ ഫാഷൻ ഞാനും പണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ണിറക്കി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് ആർ നോ നോ നമ്മള് ദൂരം നിൽക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അതിൽ എന്ത് സുഖമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പണ്ട് ഏതൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ലെറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടി അത് ചവിട്ടി താഴെ അത് കീറിയിട്ടുണ്ട് അത് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തും പോയി ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചില്ല വണ്ടികൾ കാരണം എനിക്ക് തിരിച്ച് ക്രോസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല കൂട്ടുകാർ കാണുകയും ചെയ്തു എന്റെ അവസ്ഥ എന്റെ പൊന്നെ ആരോട് പറയാനെന്ന് പറ ഭയങ്കര പെറ്റ്സിന് ഇഷ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും എനിക്ക് പേടിയേ ഇല്ല യെസ് ഒരെണ്ണോ പേടിയില്ല ഈ ഇടക്ക് രാത്രി ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു അലർച്ച അലറിയിട്ട് ഞാൻ പേടി ഭൂകമ്പം വന്നൊക്കെ വീടിനകത്ത് ഒരു വവ്വാല് കയറി വന്നേക്കുന്നു ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലല്ലേ അപ്പൊ ജനലൊക്കെ തുറന്നിട്ട് ചില വവ്വാലൊക്കെ ഉന്നം തെറ്റി വീടിനകത്തായി പോകും പിന്നെ ഈ ജനലും കിട്ടുന്നില്ല ഇത് അതിന് അവിടെ കിടന്ന് റൗണ്ടടിയോട് റൗണ്ടടി ഈ വവ്വാല് ഇത് ഫാനൽ അടിച്ചിട്ട് മേത്തോട്ട് വീഴുമെന്നുള്ള പേടി ഇവിടെ ഒച്ച എടുക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതോ ആന വരണ്ട് വന്ന പോലെയാ എനിക്ക് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു പേടിയില്ല വവ്വാല് കർട്ടൻ അച്ഛൻ തൂങ്ങി കിടന്നപ്പോ ഞാൻ തോർത്ത് കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് വിട്ടു ഓക്കെ ഈ സിനിമയില് ധർമ്മജം ചെയ്യുന്ന പോലെ വേഷം മാറി കള്ളവോട്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫിൽ പറയാം യെസ് ഓർ നോ നോ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല യെസ് ഓർ നോ നോ രാഷ്ട്രീയ അല്ല അല്ല എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമില്ല നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നല്ല യെസ് എന്നല്ലേ അർത്ഥം നീ ആദ്യം ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേ എനിക്ക് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം സംവിധാനം അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയല്ല ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു യെസ് നമ്മളൊരു സിനിമ ചെയ്യാൻ ആദ്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ എഴുതുന്നു വായിക്കുന്നു ഓരോ നടന്റെ അടുത്ത് പോയി പറയുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിങ്ങനെ തീർന്ന് 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 നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് വരുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഇതിനിടയിൽ നാപ്പത്തേഴ് വർഷമായി കുഞ്ചൻചാട്ടൻ സിനിമയില് നമ്മൾ അവരുമായിട്ട് ആക്ഷനും കട്ടും പറയുന്നു ദാസേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പാടുന്നു ഹൗസേപ്പച്ചൻ സാറിന്റെ കൂടെ പത്ത് ദിവസം റീ റെക്കോർഡിംഗിന് ഇരിക്കുന്നു എം ജയേന്ദ്ര സാറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നു മാഫിയ ശശി വരുന്നു ഇപ്പൊ ശാന്തി മാസ്റ്റർ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ വരുന്നു കിലിക്കം കമലതളം പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് ഗോഡ് ഫാദർ ഇതിന്റെയൊക്കെ കൊറിയോഗ്രാഫി ചെയ്ത ഒരാളാണ് അവര് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ട എത്രയോ സിനിമകളുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചവരുടെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭയങ്കര ഭാഗ്യമല്ലേ അപ്പൊ അത് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത ഏത് ഭാഷയിലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് ആണ് യെസ് ഓർ നോ യെസ് ചാൻസ് കിട്ടിയ ഞാൻ മറ്റു ഭാഷകളിൽ സംവിധാനം ചെയ്യും യെസ് ഓർ നോ യെസ് ഏത് ഭാഷയാ നോട്ടൌട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ടൌട്ടില്ല ചാൻസ് കിട്ടണ്ടേ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഏത് ഭാഷയിലും പോകും രജനീകാന്ത് വിളിച്ചിട്ട് പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത തമിഴ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകും ആവട്ടെ രജനീകാന്തിന്റെ അപ്പൊ രജനീകാന്തിന് അതാ വിധിയെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ ഞാൻ വളരെ റൊമാന്റിക് ആണ് യെസ് ഓർണോ അല്ല അല്ല മൊരടന മൊരടനാണോ നേരെ റൊമാന്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരൻ എന്ന് പറയാലോ ചിലരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കൊടയില് രണ്ടുപേരും കൂടെ പോവുക കൈക്ക് കൈ കൂട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര നടക്കടാ ഞാൻ ചെയ്യൂല ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ രമേശേട്ടന്റെ മനസ്സില് റൊമാന്റിക് സീൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാ അതെ ഞാൻ ഈ റൊമാന്റിക് ആയി കഴിയുമ്പോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊഞ്ചിക്കുന്ന പോലെ ആയി പോകും കുക്കുർണി വിക്കുർണി എന്നൊക്കെ കുരുക്കുടാച്ചി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നേ അതോടുകൂടി ഇതിന്റെ സർവ്വ ഗൗരവം പോകും ശരി ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ട് യെസ് ഓർ നോ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല നീ നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഇതാ പറഞ്ഞ ഒന്നിക്ക് കളരിക്ക് പുറത്തല്ല ആശാന ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിക്കും നീ അങ്ങാറ്റും ഇങ്ങാറ്റും പിടിക്കാതെ ഇടയിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല കൗണ്ടറിയുടെ ഉസ്താദിനെയാണ് ഞാൻ ഈ പിടിച്ച് ഹോട്ട് സീറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറഞ്ഞോളൂ അത് വെച്ചാ എന്നെ കൊഞ്ച കൊഞ്ചാന്നുള്ള പാട്ട് രമേശേട്ടൻ എത്ര പ്രായുണ്ട് മുപ്പത്താറ് വയസ്സ് കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടി പറയോ എന്തിനാ നീ പാട്ടൊക്കെ തപ്പി പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ പുതിയ പടമാണ് ആദ്യ വിജയുടെ നാലു വർഷം മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ പടം എന്നാ ഒരു അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവും തൃശ്ശ മഴയത്ത് ഐസ്ക്രീം തിന്നുന്ന പാട്ട് സ്വന്തം ജ
ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൊമാൻസ് ഒന്നും ആരും അവസരം തന്നില്ല എനിക്ക് ശരി കൈയിൽ നിന്ന് പോയ ആക്ഷൻ സീനോ കപ്പല മുതലാളിയിൽ അവസാനം ഞാൻ നീന്തി കയറി വന്നിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ കയറുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് കവിർ പൊന്നം വെച്ചേച്ചി എന്റെ അനിയത്തിയൊക്കെ ബോട്ടിൽ പെട്ടിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ പെട്ട് ഒഴുകി പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ നീന്തി വന്ന് കയറണം എനിക്ക് നീന്താൻ ഒരു ഡ്യൂപ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പം ഷൂസും പാന്റും ഷർട്ടും ഫുൾ കെ ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ടാ നീന്തുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇട്ടിട്ട് മറ്റവൻ ചാടിയപ്പോ തന്നെ അവന്റെ ഡ്യൂപ്പിന്റെ പിടിവിട്ട് പോയി അവൻ ഇതൊന്നുമില്ല അവൻ ചെട്ടിയിട്ട് നീന്താൻ വന്നേക്കുക അതെങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൽ ചാടിയത് അതിന്റെ മാത്രമല്ല എന്റെ ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ മുന്നിൽ ഒരു ജങ്കാർ വെച്ചിട്ട് ആ ജങ്കാറിൽ ജിപ്പും ക്യാമറ എല്ലാം വെച്ചിട്ട് അത് ഓടും ഫ്രണ്ടില് അതിന്റെ പുറകെ വേണം ഞാൻ നീന്താൻ അതിന്റെ ഓളം കാരണം നിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ നീന്തിയിട്ട് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഞാൻ പിടിച്ചു കയറണം ഈ ഹൗസ് ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിന്റെ ലെവലിൽ നിന്നൊരു നാലഞ്ചടി പൊക്കമുണ്ട് ഇതിന് അതിൽ ഈ വെള്ളം കിടന്ന് 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 ഭയങ്കര പായല അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നീന്തി അതിന്റെ കീഴേ ചെന്നിട്ട് അതുമേ പിടിച്ചിട്ട് വല്ലോ നിക്കുമോ തെന്നിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല നിലത്ത് കുത്തി ചാടാൻ പറ്റുമോ നിലയില്ല അവസാനം എങ്ങനെയോ അതിൽ തള്ളി നിന്നൊരു കയറി പിടിച്ച് ഞാൻ തൂങ്ങി അത് കയറി കയറിയപ്പം പുഴയുടെ തീരത്ത് നിന്ന് കാഴ്ചക്കാർ കൈയടിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഭയങ്കര ലൊക്കേഷനിൽ കൈയടി ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇട്ട് കണ്ടപ്പം കോരങ്ങം കയറുന്ന പോലെ ഇരിക്കുക ഒരു ഷെയ്പ്പൊക്കെ വേണ്ട കയറുന്നതിന് കാല് എട്ടുകാലി പോലെ കാലൊക്കെ എടുത്ത് അതിന്റെ മേളിൽ വച്ച് പിടിച്ച് കുത്തി മറഞ്ഞ് കതച്ച് ഒരു രീതിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഷോട്ടായി പോയി നീന്തിട്ട് അത് കണ്ടാ കൂവ കാര്യം അതുപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടായി പോയി അങ്ങനെയാണ് ആക്ഷൻ സീൻ കൈവിട്ട് പോയത് അസ്ഥാനത്ത് കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട് സീൻ കോട്ടർ പോയിട്ടുണ്ടോ അസ്ഥാനത്ത് കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ആയി പോയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ ഇന്ന അല്ല അത് ഞാൻ ഇന്നാണ് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ടെൻഷൻ വരുമ്പോഴാണ് കോമഡി വരുന്നത് എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഷോ പൊളിഞ്ഞു തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈയിൽ നിന്ന് പോകുന്നു എന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഡിലേ ആയി ട്രെയിൻ ഒരു മണിക്കൂർ ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കോമഡി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജീവിതത്തിൽ തമാശ പറയുന്നതും ടെൻഷൻ മറ്റുള്ളവൻ ടെൻഷൻ അടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും ഒടിച്ചു വിടും സ്റ്റേജ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും കൈ നോയിട്ടുണ്ടോ കൈ നോയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജ് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേന് രോഗിയായിട്ട് വരും ഒരു സ്കിറ്റിൽ അപ്പൊ അവൻ മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് വരണം അവനെ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചോണ്ടാവും വരുന്നത് ആ സ്കിറ്റിൽ ഡോക്ടർ എന്നെ കൈ മടങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ കൈ അങ്ങോട്ട് നോക്കും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കും കണ്ണ് പൊളിച്ചു നോക്കും വാ പൊളിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഇവൻ എടുത്തോണ്ട് വന്ന മുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിക്കോന്ന് പറഞ്ഞ അഴിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്നു അവൻ രണ്ട് കൈയും കൊണ്ട് ആ മുണ്ടേ കയറി പിടിക്കും എന്നിട്ട് അവൻ പോകും അപ്പൊ അവനോട് ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോണ്ട് ഫീസ് എടുത്തില്ല എന്നും പറഞ്ഞു പോകും ഇതായിരുന്നു ഡോക്ടറും രോഗി സ്കിറ്റ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അത് ആ വേഷം ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ല എന്നിട്ട് ഇവൻ ലുങ്കി എടുക്കാണ്ട് പാന്റ് ഇട്ടോണ്ട് വന്നേക്കുക കൈ നീട്ടി പിടിച്ചോണ്ട് സ്റ്റേജിൽ മുണ്ടെടുത്തോണ്ടെന്നാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ സൈസ് രോഗമാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പിന്നെ വരും എന്നൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇവൻ പോണില്ല ഇവൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ഡോക്ടറെ നന്നാക്കി തന്നിട്ടേ വിടുള്ളൂ ഇവൻ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ മുണ്ട് നോക്കാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇവന്റെ പാന്റെ പിടിച്ച് ഒറ്റ താത്ത് താത്തി ഇവന് നല്ല കൊടവാരായിരുന്നു ഇവന്റെ പാന്റ് ഊരിപ്പോയി ഇവന് ഓടാൻ പറ്റുമോ ആനയ്ക്ക് കൂച്ചാലും ഈ പാന്റ് കാലയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമല്ലേ സ്പീഡിൽ ഓടാനും പറ്റുന്നില്ല ഇവൻ കച്ച കച്ച രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഷഡ് ഇട്ടിട്ട് മൂഞ്ഞും കുത്തി സ്റ്റേജിൽ വീണ് ആൾക്കാരെല്ലാരും കൂടെ കൂവി ജീവിതം കോളമായിട്ടുണ്ട് അത് അവന്റെ തെറ്റാണ് അവൻ മുണ്ടെടുത്തോണ്ട് വരണ്ടേ പിന്നെ അവൻ സ്ഥിരമീകൃതകാരനല്ല ആണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്യൂല അവന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ പരിപാടി വന്നപ്പോ ഞാൻ കയറിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതാ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ് അവൻ ഇത് അനുഭവിച്ചത് അതാണ് അവന് സ്വീകരണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മാത്രം സാക്ഷാൽ രമേഷ് പിഷാരടി ആ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് കൂടെ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി സ്റ്റാർ ജാമല് രമേശന്റെ ഈ സിനിമയിലെ പണ്ട് വർണ്ണത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിനയിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടുപെട്ട
വസ്ത്രമുണ്ട് ഇടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഓടുവെന്ന് പറയൂലേ അതിന് പാറ ഇടിക്കണവന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവന് ഇടിക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഈ കൈ ഒന്ന് പുറകോട്ടാക്കിട്ട് നീട്ടിക്കൊണ്ടൊന്ന് ഇടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊള്ളൂ നമ്മള് ഇടിക്കാൻ പറ്റുന്ന തൊട്ടടുത്ത് കേറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഇടിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കണം അപ്പൊ തന്നെ ഇവൻ ഒരിക്കലും ഇടിക്കാൻ പറ്റൂല ഇടി കൊള്ളാൻ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല എന്നാ ബുദ്ധിയല്ലേ ഇതൊക്കെ ഫിസിക്സ് ആണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഐൻസ്റ്റീൻ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ പ്രായോഗിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് ഇടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ അടുത്ത് നിന്ന് ഇടിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് അപകടം പിടിച്ച വല്ല മൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് എല്ലാ ജീവിയും ശരിക്കും അപകടമാണ് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയാണെങ്കിൽ പോലും മാന്തി തീർന്നില്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ജീവികളും മര്യാദക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപകടം ആനയുണ്ട് പടത്തില് ഒട്ടകൊണ്ട് ഈ കഴുത അപകടമാണ് കഴുതേനും കുതിരയുടെ കാര്യം ഇത് പുറകിലത്തെ കാലം ഉണ്ടാ ചവിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ പുറകിൽ പോയി നിൽക്കരുത് ഒരിക്കലും സാധാരണ നമ്മൾ മുന്നിലല്ലേ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കഴുതയുടെ ഒക്കെ പുറകിൽ പോയി നിന്നാല് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരുത്തും തലക്കെട്ട് ഇടിച്ചാലും അത് പുറകിലത്തെ കാലം കൊണ്ട് ചവിട്ടേ തരുള്ളൂ കഴുത എനിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാലോ ഞാൻ മാറിയിരിക്കുമല്ലോ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരോടും ഞാൻ പറയും അവിടെ നിക്കരുത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർമ്മിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിരുന്നോ സെറ്റില് ഏതോ ഒരുത്തൻ കാലം തിരുവിക്കൊണ്ട് പോണോ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ നോക്കുമ്പോ മുട്ടി ഇരട്ടൻ തടവിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കഴുത കഴുത പിന്നെ ഇതിന്റെ ചവിട്ടിനൊക്കെ എന്ത് വെയിറ്റ് ആണെന്നറിയാമോ നിസാര ഒരു പോമറേനിയും പട്ടിയും കൊണ്ട് ആൾക്കാർ നടക്കാൻ പോണത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാലിനി പട്ടി അവരെ മരിച്ചോണ്ടാ പോണത് നമ്മള് പോമറേനിയും പട്ടിയും കൊണ്ട് ചേച്ചിമാരൊക്കെ നടക്കാൻ പോകുമ്പോ ചേച്ചിമാർ പറയേ പോണം അത് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ വലിച്ചോണ്ട് പോകാൻ പറ്റും അത്ര ഊരുണ്ട് ജീവികൾക്ക് കഴുതയുടെ ഒക്കെ പുറയുന്ന ഒരു ചവിട്ടി കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ മുട്ടി ഇരട്ടിയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പിന്നെ നോക്കണ്ട അതിന്റെ ഇടപാട് തീർന്നു പോകും ആന ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഒട്ട കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല കാട്ടുമൃഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നോ ആന കാട്ടുമൃഗമാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലെ ഇല്ല വന്യമൃഗങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇയാള് പെറ്റോസ് ആണ് നടത്തുന്നത് പുലിമടയൊന്നും അല്ല പെറ്റോസ് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന ജീവികളെ വിൽക്കുന്ന കടയാണ് അല്ലെ അത് കരടിയെ വിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ പെറ്റോസ് നടത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിലൊരു സീനില് ജിറാഫ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കാട്ടുമൃഗല്ലേ ജിറാഫ അത് ഇന്ത്യ തന്നെ നേരവും ഇല്ലാത്ത മൃഗമല്ലേ അത് കുഞ്ചാക്കോന് തോന്നുന്നതായിട്ടാണ് ആ സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അത് ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് മറ്റേ മുതലേയും ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ അതെ അത് രണ്ടും ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് അത് കുഞ്ചാക്കോന്റെ തോന്നലായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം ഒറിജിനൽ ആണ് ശരി എന്നാൽ തൽക്കാലം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറയും അത് കേൾക്കാം വാഴപ്പും കിളികൾ ഒരു പിടി നാല് കൊണ്ടു ചെറുകൂടുകൾ മടയും പാട്ടുപാടാറില്ലാണോ പാട്ടുപാടാറില്ല പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ പാടാൻ പറ്റും ഞാനും ദാസേട്ടനൊക്കെ വേണ്ടായിരുന്നു പാട്ട് കേൾക്കാം മെമ്മറി ഓർമ്മ ജ്ഞാപകം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരാളുടെ മുഖം ഓർമ്മ വരെ ആ ആളാണ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാമിലെ എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഈ ഞാൻ ശാലിനി എന്റെ കൂടെ രമേശ് പിഷാരടി മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയുള്ള മൃഗമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതിനെ ആന പട്ടി ഡോൾഫിൻ ഒക്കെയാണ് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അല്ല ഒരാളാണ് രമേശ് ഏട്ടൻ അല്ലേ ഭയങ്കര ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്നാണ് ധർമ്മജൻ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് വെറുതെ ഓർമ്മ നിൽക്കും ഞാനിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്തോട്ട് മുമ്പ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ റോഡിന്റെ സൈഡിൽ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് നാളെ മുമ്പ് ആ ഫ്ലക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇന്നലെ ഒരു ഫ്ലക്സ് ഇരിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയും ആ വെറുതെ ഇപ്പൊ സിനിമ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാലേ എനിക്ക് ഏകദേശം അതിന്റെ സീൻ ഓർഡറും ഡയലോഗും കുറെ കാര്യങ്ങൾ സിനിമയിലേക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും ചിലരിട്ട ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കും ചിലര് കാണുമ്പോ ഞാൻ ഇതല്ല നീ അന്നാളെ നിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഇട്ടെന്ന് ചോദിക്കും മിണ്ടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് തന്നെ മറന്നു ഇവർക്ക് തന്നെ ഓർക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്
ഞാൻ ഇവിടുന്ന് അമേരിക്ക ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടോ അമേരിക്ക ഒരു ഷോയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഈ നൈറ്റിയുടെ തുണി മേടിക്കും നൈറ്റി തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ അല്ലോ ഗംഭീര ഡിസൈൻ ആണ് ഇത് ഷർട്ട് തേക്കണേ പത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മീറ്റർ തുണിയും കിട്ടും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ തേക്കാനും പരിപാടിക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാ ഒരു മാസത്തെ യാത്ര അല്ല അലക്കിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പതിനാറ് ഷോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ഷർട്ട് നൈറ്റിയുടെ തുണി എടുത്ത് അങ്ങ് തയ്ക്കും അല്ലെ ഇവിടുന്ന് തയ്ച്ചിട്ട് പോകും ഇവിടുന്ന് തയ്ച്ച് ഷർട്ടും കൊണ്ട് പോകും ഈ ഷർട്ടും കൊണ്ട് പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ഞാൻ ഈ ഷർട്ട് ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് സാധനങ്ങളും അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഡ്രസ്സ് അവർ തന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരാൾ ചോദിക്കും ആ ഈ ഷർട്ട് കൊള്ളാലോ എന്ന് പറയും വേണോ പത്ത് ഡോളർ അപ്പൊ തന്നെ പത്ത് ഡോളർ എന്ന് പറയും എണ്ണൂറ് രൂപയായി ഷർട്ടിന് ചിലവ് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുന്നൂറ് രൂപ ഒരു ഷർട്ട് മേ ലാഭം ഇടുകയും ചെയ്തു ഏ എന്നിട്ട് കെട്ട് കണക്കിന് ഒന്നിച്ച് അഞ്ചെണ്ണം മേടിക്കും ഷോ തീരുമ്പോൾ തരാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കാനൊക്കെ വരുന്ന ചില ചേട്ടന്മാരുണ്ടല്ലോ അവിടെ അവർ ഒന്നിച്ച് അവർക്ക് മറ്റേ ബ്രാൻഡ് സാധനമൊക്കെ മേടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പത്ത് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ പത്ത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെടുത്ത് അപ്പൊ തന്നെ തരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാ പത്ത് രൂപ ഷർട്ടും വിൽക്കും ആ കാശിന് അവിടെ നിന്ന് നല്ല സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പ്യൂമേടെയും അതിന്റെ ഇതിന്റെയൊക്കെ ടീഷർട്ടും മേടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയും ചെയ്യും അല്ല ലഗേജ് ലാഭം ഇരുപത് ഷർട്ട് തിരിച്ച് മറ്റേ സാധനങ്ങൾ വെച്ചോണ്ട് വരാം അത് ചെയ്യാം അപ്പം ഷർട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആണുങ്ങളൊക്കെ മിക്കവരും ഷർട്ടൊക്കെ കണ്ണ് തെറ്റിയ ഷൂസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടൊക്കെ പോകും കുറെ പേരുണ്ട് പ്രമുഖൻ ആരെങ്കിലും പ്രമുഖനെ നീ ഇപ്പൊ പിടിച്ചില്ലേ ഹരി ഭയങ്കര പ്രമുഖനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണത് അവന്റെ പിടിവിട്ട് പോയില്ലേ ഹരി എന്നെ കാണണ്ട ശരി അടുത്ത പാട്ടായിട്ടല്ലോ ഇന്ന് സ്റ്റാർ ജാമിൽ ശാലിനിയുടെ കൂടെ ഞാനാണ് രമേഷ് പിഷാരടി രമേഷ് പിഷാരടി കോമഡി ചെയ്യാൻ ടൈമിംഗ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വേഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ജയൻ എത്രയോ സിനിമകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ ഉള്ളു ഭയങ്കര ഫൺ ചെയ്ത് നമ്മളെ ചിരിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അത് വേഷം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പോലല്ലോ ഉള്ളു ശരി അങ്ങനെ ഒരു നായക നടിയാണെങ്കിലോ മലയാളത്തില് തമാശ ചീറ്റി പോയാൽ അത് മനസ്സിലാകാതെ വീണ്ടും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് റീമി ടോമി റീമി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് റീമി തന്നെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഓർത്തൊക്കെ ചിരിക്കും റീമി പറഞ്ഞ തമാശ ഓർത്തിട്ട് രാവിലെ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ടൊക്കെ റീമി അത് ഓർത്ത് ഇരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഇരിയും വരൂല ഒരു ദിവസം ഒരു സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈകൂപ്പി ഇപ്പൊ കൈകൂപ്പി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമുക്ക് തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് തൊടുന്നു മടങ്ങുന്ന സന്ധ്യകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് എന്താ എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല സംവിധായകനായിട്ട് പ്രമോഷൻ കിട്ടിയ രമേഷ് പിഷാരടി ഈ വിഷുവിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന കൈനീട്ടം ആളൊന്നിന് ഡാഷ് രൂപയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നെ പത്ത് രൂപക്കൊക്കെ എന്ത് വിലയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര കൊടുത്തത് പത്ത് രൂപ എനിക്കൊക്കെ എത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ശാല എനിക്കറിയാമോ അമ്പത് വയസ്സ് ഒരു രൂപയൊക്കെയാണ് പത്ത് രൂപ അതിന്റെ എത്ര ഇരട്ടിയാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ കൈനേട്ടം പത്ത് രൂപ ധാരാളം പത്ത് രൂപ പക്ഷെ എത്ര പേർക്ക് കൊടുക്കും എന്നറിയാമോ എന്നെ പോലെ നൂറ് രൂപ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുമല്ല പത്ത് രൂപ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ പേർക്ക് കൊടുക്കും അത് എനിക്കറിയാമോ രാവിലെ എണ്ണിട്ട് റോഡിൽ കൂടെ ബിഷ് കൈനേട്ടം വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാൻ പറ്റും കാണുന്ന പിള്ളേർക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കും ശരി എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങി കിടക്കുന്ന യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ലാത്ത ടാലന്റ് ഡാഷ് ആണ് പാട്ടെടുത്ത് അയ്യോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഉപയോഗമില്ലാത്തോണ്ട് എടുത്തു വെച്ചേക്കുക ഒരു വരി അല്ലെ രണ്ട് വരി അതിനപ്പുറത്തോട് ഞാൻ പറയൂല ഇല്ല രണ്ട് വരി പോലെ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ച ഓർമ്മ വരുന്നില്ല പക്ഷെ പാട്ടെടുത്ത് അത്യാവശ്യം എഴുതുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത്യാവശ്യം എഴുതാൻ പറ്റും ആരാ മലയാള സിനിമയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പാട്ടെഴുത്തില് അവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല അല്ല വയല എങ്ങനെ പഞ്ചവർണ തത്തയിൽ കുഞ്ചാക്കോ ബോബന്റെ ഡേറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയെ ചിലപ്പോ അത് ആരെന്ന് ചോദിച്ച് വേറൊരാളെ വെച്ചി
ആശാണ് എന്റെ പിള്ളേരാണ് സെറ്റിലോ എന്തിന് അവരെ ജീവികളുള്ളോണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ജീവികളെ കാണാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ എന്റെ ഇളയവന് പേടിയില്ല അവൻ എലിയുടെ കൂട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എലി പിടിച്ച് കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ആ എലി കടിച്ചാലൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ലോ അങ്ങനെ എന്റെ പുറ പിന്നെ ഡോക്ടറെ കാണിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുവരെ ഞാൻ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂസിൽ എന്നെ വട്ടം കറക്കിയ ഇന്റർവ്യൂ ചോദ്യം ഡാഷ് ആണ് നീ തന്നെയാണ് നീ എന്നോട് ആ സൗത്ത് പസഫിക്ക് നോർത്ത് പസഫിക്ക് രാജ്യം ഏതാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൈന്ന് പോയിട്ടുള്ള സാധനം ബാക്കി എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു കഥ എന്നോട് എല്ലാ രാജ്യത്തിലും പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആന്ന് പറഞ്ഞു ഒട്ടും നീ എന്റെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഏതാ അപ്പൊ പറ്റെ പസഫിക് ഇന്തോനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാലല്ലേ അറിയാവുള്ളൂ അതിൽ ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് വലിയ പാടൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം ശാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല ചോദിച്ചില്ല വിട്ടതാ നന്നായി അടുത്ത പാട്ട് കേക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് പറയൂ രാജരാജ സോഴൻ വെക്കാം രാജരാജ സോഴൻ Welcome back to Star Jam. ഈ കേട്ട ശബ്ദം പഞ്ചവർണ്ണത്തത്തയുടെ സംവിധായകന്റെ അതായത് രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ തൊട്ടിപ്പുറത്ത് സീറ്റിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ ഞാനുണ്ട് ശാലിനി അങ്ങനെ പുറത്തുവരും പറ്റില്ല ആദ്യം നല്ലോണം ഇടിച്ച് ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി കിട്ടിയതിനു ശേഷം ജാമ്യം കൊടുക്കും ഇടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ വിവരം അറിയും ഇടിക്കൊന്നും ഇല്ല സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു അവതാരക എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ സംശയാണ് കേട്ടോ കുറെ പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് അത് കൂടാണ്ട് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ട് അവരോടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കില്ലേ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കടലാസിൽ ഒന്നും എഴുതാണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണേ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതിയല്ലോ പിന്നെ അവര് നമുക്ക് അടുത്തത് പിടിക്കാനുള്ള സംഭവം തന്നോണ്ടിരിക്കുമല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ അപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഈ പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശാലിക്ക് ഓരോ റൗണ്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രിപ്പയറിംഗ് ഇല്ല ഞാൻ വർത്താനം പറയുന്ന പോലെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുമ്പോഴേ അവരെ കുറിച്ചുള്ള സകല ചരിത്രം അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഇല്ല ഞാനല്ല ആ ചരിത്രം ഞാൻ ചോദിക്കണത് ആദ്യം ഒന്നും അറിയാതല്ല ഞാൻ ഒന്നും നമുക്ക് കുറെ അവരെ കുറിച്ച് അറിയാം ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒന്ന് അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു വെക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ ചില മണ്ടത്തരൊക്കെ ചോദിക്കും അവര് അത് അവർക്ക് വിഷമാവും രമേഷേട്ടൻ ഇന്റർവ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ആളെ അറിയാണ്ട് വർത്താനം പറഞ്ഞ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ചിലര് ദേഷ്യം അല്ല ഫണ്ണായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ മധുസാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ മധുസാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മുന്നൂറിലധികം സിനിമകളിൽ സാർ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ മുന്നൂറിലധികം ആണല്ലോ നാനൂറ് ഒറ്റ അടിക്കന്റെ നൂറ് സിനിമ കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമഡി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവരൊക്കെ നമ്മളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞാല് അല്ല അത് ഒന്നത് വഴക്കല്ല അവരും അതിനോടൊപ്പം ചേരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നസെന്റ് ഏട്ടൻ എന്റെ എപ്പിസോഡിൽ വന്നപ്പോ ഞാൻ ആ കിലിക്കത്തിൽ കറങ്ങി വീണിട്ട് ഹേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഉടനെ ഞാൻ ഹേ നല്ലല്ലോ സിനിമ കാണിച്ചേന്ന് ചോദിച്ചു വേണ്ട എന്നോട് നീ കളിക്കണ്ട നീ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല പുള്ളി എന്നോട് കുറെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞു നമ്മളിതിന്റെ താഴെ നെറ്റിലൊക്കെയുള്ള കമന്റ് വഴിക്കുമ്പോഴേ ഓ പിഷാരടി പാവം മുഖത്ത് രക്തമില്ലാതെ ഗുഡ് അവനത് കിട്ടിയല്ലോ ഹാപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് എഴുതി വെച്ചേക്കണൊക്കെ കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് അതൊന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ശരിക്കും ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ൊന്നും ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരാളും വിളിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിളിച്ചെന്തോ നമ്മൾ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ ഈ ചീത്ത പറയുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു മനസ്സ് ഒരു വലിയ ആളൊക്കെ നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് കേൾക്കണം അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാ നമ്മളൊക്കെ നല്ലോണം ചീത്ത ആയിട്ട് വളർന്ന ബാച്ചല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ചീത്ത പറയാൻ എല്ലാവർക്കും അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു വെറുതെ ജംഗ്ഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തോരം പേര് വീട്ടിൽ പെടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറയാം എന്നോട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വെറുതെ നിൽക്കണോട് എല്ലാം പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പണ്ട് ആയകാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു പശു റോഡിന്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ നോക്കി
എനിക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ ഓർത്തിട്ട് ചിരി വന്നിട്ട് വായി അവരുടെ കാര്യം രാത്രി ഒന്നര മണിക്ക് ഒരു ഫുൾ ഗാനമൽ ട്രൂപ്പിനെ തടഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അഞ്ചു പേര് എന്നെ വിട്ട് തപ്പിക്കുക ഞാൻ ഉത്സവ പറമ്പി മുഴുവൻ സിഗരറ്റിന്റെ കൂടും തപ്പി നടക്കുക സ്റ്റേജിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ അത് കിട്ടി പക്ഷെ എനിക്ക് ചിരി വന്നിട്ട് പാടില്ല എനിക്ക് വണ്ടിക്ക് അകത്തോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്നെ ദയനീയമായിട്ട് നോക്കുന്നു അഞ്ചു പേര് ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നു ഞാൻ തപ്പിയിട്ട് ആ സിഗരറ്റിന്റെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പൊക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് പാട്ട് മുന്നേ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇടി കിട്ടിയ കഥ പറയാന്നാണ് ഇന്ന് സ്റ്റാജാമിലെ ഗസ്റ്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ആളിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് രമേഷ് പിഷാരടി കഥ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് ഞാനുണ്ട് ശാലിനി ഷൂട്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയപ്പം അവരെന്നെ പിടിച്ചിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിന് അത് ഒരു പരിപാടിക്ക് ഉത്സവത്തിന് ഒരു കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊണിന് കൂപ്പൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ ട്രൂപ്പിൽ വന്ന ഒരാള് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകാൻ പോയപ്പം അവൻ വന്നില്ല അവൻ പുറത്തും കണ്ടൊക്കെ കറങ്ങിയാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോയി അന്ന് നമ്മളൊന്നും ആർക്കും അറിയില്ലല്ലോ ഇവന് ആ ഉണ്ണുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ കയറി പമ്പല കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി എവിടെ കയറി പോവാന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൻ ചോറുണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂപ്പൺ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരൻ ഇയാളെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തൊട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് മറിഞ്ഞു വീണ് എന്റെ കൂടെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവൻ മറിഞ്ഞു വീണത് ഇവൻ എണീറ്റിട്ട് അയാൾക്ക് ഇട്ട് ഒറ്റ തള്ളു തള്ളു വെച്ച് കൊടുത്തു അത് ഉത്സവ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറിയാ അവൻ ഇവനെ പിടിച്ചിടിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇടിച്ചിടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ട്രൂപ്പിൽ പരിപാടിക്ക് വന്നവൻ ഇടിച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവനെ പോലീസ് വന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയി എന്നിട്ട് ഈ പോലീസ് പിടിച്ചവനെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവനെയും കൊണ്ട് വേണം ഈ പരിപാടി വിളിക്കാൻ ഇവൻ അമ്മല കമ്പനി സെക്രട്ടറിനെ ഇടിച്ചവൻ എന്റെ സ്റ്റേജിൽ കയറി ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കും ഇവനെ കണ്ട കൂവില്ലേ ഈ ട്രൂപ്പിന്റെ മാനേർ ആരാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ മാനേർ അപ്പൊ ഞാനാണ് എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ആരെയും ഒരു ബെൽറ്റ് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊതിയുള്ള ബെൽറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ബാഗ് ഉള്ള ബെൽറ്റ് ടൂർ പോകുമ്പോൾ കെട്ടുന്ന ബെൽറ്റ് അപ്പൊ ഈ ട്രൂപ്പിന്റെ പൈസയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കണ്ട എന്റെ ആ ബെൽറ്റ് ഉണ്ട് ഒരാൾ ആ ബെൽറ്റമ്മ പിടിച്ചിട്ട് ഊട്ടിയിൽ കുതിരയും കൊണ്ട് നടക്കണ പോലെ എന്നെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്നത് ഇവൻ ആ ട്രൂപ്പിന്റെ മാനേർ അവൻ എന്റെ താടി കിട്ടുന്നത് തട്ട് കിട്ടും അടുത്തത് ഇവനാ ഇവനാ അവനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടുത്തവൻ തട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് ഉത്സവം കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് എന്റെ താടി കിട്ട് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ കമ്മിറ്റി അപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പൂട്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ പോലീസൊക്കെ വന്ന് ഇറക്കി വിട്ട് പരിപാടി കളിച്ചിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ പരിപാടി വയ്യാണ്ട് വരാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പരിപാടി നല്ലതായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരു പാവത്വം തോന്നിയിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ശത്രുതയൊക്കെ മാറി പക്ഷെ അങ്ങനെ തട്ട് കിട്ടി എനിക്ക് താടി കിട്ടി തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം നല്ലോണം കുറെ തട്ടും തലോടലൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അത് ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്റെ ട്രൂപ്പിലുള്ള ഒരുതരം അമ്പല കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായിട്ട് ഇടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവൻ സ്റ്റേഷനിലോട്ടും പോയി ട്രൂപ്പിന്റെ മാനേറ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വെറുതെ കൊണ്ടുവരണം എല്ലാരും പിടിച്ച് താടി കിട്ടി തട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായിരുന്നു എന്റെ അവസ്ഥ വേറൊരു ദിവസം മണ്ണാങ്കട്ട വെച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ അതെന്തിനാന്ന് എനിക്ക് ഇതുവരെ അറിയാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ സ്കിറ്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ടാപ്പോന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ തൊടയിൽ വന്നൊരു സാധനം വന്ന് ഇടിച്ചു പൊട്ടിയിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇത്രയുള്ള ഒരു മണ്ണിന്റെ കട്ട പുറത്ത് നാരാണ്ട് എടുത്ത് എറിഞ്ഞത് അതൊക്കെ ചിലർക്ക് വിനോദമാണ് അത് അങ്ങനെ പരിപാടി മോശമായത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഒരു സുഖം അത്ര ഉള്ളൂ ഒറ്റ ഏറിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാലേ വന്ന് കൊണ്ട് എന്റെ പിടികളിൽ വിട്ടുപോയി അങ്ങനെയൊക്കെ എന്താണ്ട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടോ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം അതെ അതെ അപ്പൊ ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് രമേശ് ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുമ്പോ ഒരു സ്റ്റാൻഡപ്പ് കൊമേഡിയൻ ഒരു ആക്ടർ ഒരു അവതാരകൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ലേബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്ലസ് സംവിധായകൻ കൂടി ഉണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ കൂടി ആവട്ടെ ആവട്ടെ നല്ല സംഭവിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയാലും ശാലിനിക്കല്ലേ എന്റെ ഗുണം ശാലിനി ഞാൻ വലിയ ഡബ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കും ചിലപ്പോ അഭിനയിക്കാൻ വിളിക്കും ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പോവില്ല എന്താ മമ്മൂട്ടി വരെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആ ധൈര്യത്തില് ഞങ്ങളൊക്കെ